welcome students class 11th <coughs> assalamu alaikum dear students to our topic we are going to discuss that is uh, wastage and stagnation <coughs> dear students in previous topic we have discussed the initiatives of element education क्या क्या इनिशियटिव गवर्नमेंट लिए है इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन को एंड टू अचीव दैट हंड्रेड परसेंट टारगेट ऑफ एलिमेंट एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एक इनिशिएटिव है रेड एजुकेशन नाइनटीन ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो लिए गए हैं ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो टारगेट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके वजह से ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो उसका टारगेट है जो ड्रीम है वो फेल हो जाता है देर आर टू रीजन एंड फॉर दीज रीजन टू टर्म हैगनेशन and we will discuss one by one what is the stage and what is stagnation first we will discuss wastage agar hum wastage ki baat karenge wastage kis cheez ko kehte hain this education mein jo word hai wastage istemal kiya gaya hai yahan pe iska matlab kya hai aam taur par hum wastage ko is cheez se dekhte hain ki हम बोलते हैं आम वेस्टेज हम आम आम लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जो जाया उसको हम कहते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे वैसे वैसे किसको कहते हैं वेस्टेज मीनस पे मैच वर विद्रावल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कम्पलीटिंग ऑफ प्राइमरी कोर्सेज वेस्टेज का मतलब है वेन ए चाइल्ड लिव स्कूल विदाउट कम्पलीटिंग प्राइमरी एजुकेशन या कोई बच्चा जिसका एडमिशन स्कूल में हुआ है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एनरोलमेंट जब उसका एडमिशन हुआ है फिर क्या होता है फिर वो प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले जब वो बीच में छोड़ देते हैं उस चीज को किसी वजह से बाई वन रीजन और अनदर रीजन वो किसी न किसी ने कारण चाहे गुर्बत के कारण चाहे पैरेंट के फोर्स के कारण चाहे स्कूल का कुछ माहौल उसको पसंद नहीं आए इसके कारण चाहे स्कूल दूर है या और कुछ कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे होता है जिसकी वजह से ये बीच में ही अपनी स्कूलिंग छोड़ देते हैं इसको हम कहते हैं वेस्टेज या हम उसको ड्रॉप आउट भी कहते हैं ड्रॉप आउटिंग ऑफ द ड्रॉपिंग आउट ऑफ द चाइल्ड फ्राम स्कूल यानी बच्चा कंप्लीट करने एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले एलिमेंट एजुकेशन कंप्लीट कर एलिमेंट कोर्स कंप्लीट करने से पहले वो बीच में ही छोड़ देते हैं वेस्टेज इन्वॉल्व नेशनल लेबर एंड वेल्थ अगर हम देखेंगे कि वेस्टेज है इट इन्वॉल्व नेशनल लेबर ये एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसमें इससे बहुत कुछ हमारा ज़ाया होता है एक तो जो मैन फोर्स है और दूसरी जो दौलत है हमारे वेल्थ है वो भी इसमें ज़ाया होती है इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस और डेंजरस क्योंकि हमें पहले नहीं लग रहा कि वैसे से क्या होता है हम सोचते हैं कि बच्चे ने बीच में एजुकेशन छोड़ दिया तो इससे कुछ नहीं लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है उसके नतज जो बार बार फिर निकलते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं इसलिए हम उस वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से देखते वह वेस्टेज को किससे ख़त्म करेंगे और उसके कारण क्या क्यों यहाँ पर वेस्टेज होते हैं अब हमें पता चला कि वेस्टेज किसको कहते हैं मेचुअल विड्रॉ स्टूडेंट फ्राम द स्कूल विद आउट कम्पलीटिंग प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी कोर्सेज कोर्सेज तो इसी तरह उसके जो रीजन बहुत सारे हैं कि वो छोड़ दें फिर है दूसरा यहाँ पर हमें पता चला कि बच्चा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारण किसी वजह से और दूसरा रीजन है दर्म विच वी आर यूज दैट इज स्टैगनेशन स्टेगनेशन और एक यहाँ पे है और एक टर्म है जो यूज जो यूज की गई है स्टेगनेशन विच ऑल्सो हम कर ड्रीम ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन ये क्या चीज है स्टेगनेशन मीन्स द रिटेंशन रिटेंशन है यहाँ पे यहाँ और फेलियर ऑफ ए चाइल्ड इन वन क्लास फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर जब एक बच्चा फेल हो जाता है और इसको 
वो इसको एक क्लास में एक दो या तीन साल देना पड़ता है या वो फेल होता है एक क्लास में उसको हम रिटेंशन कहते हैं ये भी एक कारण है जिसके वजह से बच्चे कम जब फेल होता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि आप उसको स्कूल नहीं भेजा या नहीं पढ़ेगा तो उसको घर में ही बिठा देते हैं या तो बच्चे के अंदर एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है इट इन्वॉल्व मैन एबिलिटी एंड नेशनल एनर्जी रिसोर्स एंड मैन पावर ये भी हमारे जो इट ऑल्सो इन्वॉल्व मैन एबिलिटी जो हमारे चाइल्ड या मैन इंसान की जो एबिलिटी होती है वो इसमें इस्तेमाल होती है और नेशनल एनर्जी रिसोर्स या मैन पावर वो भी इसमें इनाल होते हैं फिर जाया हो जाते हैं स्टेगनेशन से इनक्रोज ए सेंस ऑफ इन्फिनिटी इन द चाइल्ड और जब बच्चा फेल हो जाता है उसके जहन में इन्फिनिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है जब उसके जो बाकी क्लासमेट्स हैं वो किसी वो दूसरे क्लास में चल जाते हैं और उसको जब फिर ये फेल हो जाता है तो फिर ये क्या उस उसमें एक शाइनस पैदा होती है इसमें इन्फिनिट कम्प्लेक्स होता है फिर उस स्कूल जाने से कर जाते हैं नहीं जाते हैं इट डिस्क्रोज नॉट ओनली द चाइल्ड इस बच्चे को ये डिस्क्रोज नहीं करते हैं बट ऑल्सो टू हिज पेरेंट्स एज वेल हु थिंक इट इज इट इज बेटर टू विदड्रॉ द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल जिस तरह एक बच्चे के अंदर इनफिट कम्प्लेक्स फायदा होता है वो बोलता है अब मैं ज़ाया हुआ है मैं पिछले साल हो गया पास नहीं हुआ अब मैं नहीं पढ़ सकता वो ये तो इसी तरह जो उसके पेरेंट्स वो भी सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है हम उस पर जो लगाते हैं जो उस पर खर्चा कर रहे हैं ये सब वो ज़ाया हो जाएगा कि क्यों नहीं उसको घर में ही बैठेंगे और किसी काम में उसका इंगेज करेंगे इस तरह जो स्टैगनेशन जो फेल स्टूडेंट्स है जो बच्चा फेल होता है ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है ताकि हम जो एलिमेंट एजुकेशन है वो अधूरी रह जाती है वो उसको कम्प्लीट नहीं कर सकते इस तरह जो दो चीज़ें यहाँ पे दो वैसे दो टर्म वैसे स्टेशन वो हमें पता है कि वैसे जिससे किस चीज़ को कहते हैं और अब हम और ये कहाँ किस चीज़ को वेस्टेज उस कंडीशन कहते हैं और उसे क्या क्या प्रॉब्लम पैदा होती है अब हम देखेंगे अगर ये वेस्टेज होती है ये क्यों होती है अगर ये स्नेक्शन होती है क्यों होती है उसका रीज़न क्या है क्या कारण है क्यों यहाँ पे वेस्टेज स्टेज होती है इतना करने के बावजूद स्कूल भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ है वो भी ये भी टीचर्स भी लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है उसको कुछ ना कुछ रीज़न होता है कुछ ना काज होते हैं काज ऑफ वेस्टेज स्टेगनेशन देखिए अगर हम उसकी काजेज देखेंगे उसका रीज़न देखेंगे वो है फर्स्ट मान लीजिए इकनॉमिक काज यहाँ पे इकनॉमिक काज है जो कुछ इकनॉमिक काज है जिसके वजह से वेस्टेज या स्टेगनेशन होती है खासकर जिससे वेस्टेज होते हैं स्टेशन ऐसे होते हैं स्कूल वाले उसको फेल करते हैं लेकिन ये भी होता है कि बच्चा स्कूल नहीं आता है वो कुछ नहीं पढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाता है देखिए पहला होता है क्या पोअर्टी ऑफ पेरेंट्स द फर्स्ट इकनॉमिक काज अगर इकनॉमिक काज में देखेंगे इकनॉमिक काज में पोअर के ऑफ पेरेंट्स जो हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो गरीब होते हैं गुर्बत की वजह से वो बच्चों को बीच में ही स्कूल जाने से वो कतराते हैं उनको बीच में ही ड्रॉप आउट करते हैं रुक रोक स्कूल जाने से रोकते हैं और किसी काम में जब गुर्बत है तो वो किसी काम में उनका एंगेज करते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए तो दूसरे वजह हम कहेंगे अगर हम एक्सटेंडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है भी इसमें आते हैं क्या कि बच्चा जब स्कूल नहीं आया है जब घर के काम में मशगूल हो रहा है तो वो फेल हो जाता है तो इसी तरह पोअर न्यूट्रिशन दूसरा रीज़न है कि जब गुर्बत है जब बिलो पोवर्टी लोग के रहते हैं जहाँ में हमें हम फोर्टी परसेंट के लोग हैं जो बिलो पोवर्टी लाइन में रहते हैं इंडिया में तो इसकी वजह से जब बच्चे को दो वक्त की रोटी मिले जब अपना बाप उसको दो वक्त की रोटी नहीं प्रोवाइड कर सकते उसको कैसे स्कूल में भेज सकते हैं और वो बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ सकता है और चाइल्ड लेबर दूसरी चीज़ ये है कि अपनी इनकम को जो गरीब पेरेंट्स है गरीब माँ बाप है वो अपने घर की इनकम को बढ़ाने के लिए बच्चे को घर में ही एंगेज करते हैं या उसको गोडोमिस वर्ग में लगाते हैं या एग्रीकल्चर में वर्ग में लगाते हैं या किसी फैक्ट्री में उसको लगाते हैं ताकि वहाँ से पैसे आए और अपने घर का कारोबार चला सकते हैं और अपने घर की इनकम बढ़ा सकते हैं इस तरह चाइल्ड लेबर एक अच्छा रीज़न नहीं है दीज आर इकनॉमिकॉजिज पोअर्टी ऑफ पेरेंट्स पोअर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड लेबर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत वेस्टेज पैसे होते हैं पोअर्टी ऑफ पेरेंट्स में भी हमें हम हम बहुत बार ये डिस्कस किया है पोअर न्यूट्रिशन है जब दो वक्त रोटी नहीं मिली है जब बच्चे को पेट भर खान नहीं मिला है क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो ज़रूरी तीन चीज़ें हैं इनके बगैर जिंदगी रह इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है चाइल्ड लेबर तो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो पेरेंट्स है जाएंगे जो दे चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री आर डोमेस्टिक वर्क और एग्रीकल्चर वर्क और एनी अदर वर्क फॉर इन ऑर्डर टू 
improve their income and dusra one is social cause yahan pe social causes bhi hote hain social cause kya hota hai yahan pe social cause backward and rural classes people yahan pe kuch aise communities jisko hum kahenge backward and rural class people they they are not interested to send their children to the school jo ye log hai wo apne bachon ko school bhejne mein zyada interest nahi lete hain wo they doesn't bother to send their children wo us cheez ko zyada interest aur zyada aim us cheez ko nahi dete वो अपने बच्चों को डोमेस्टिक वर्क या अपने जो पर्सनल जो खानदान प्रोफेशन है उसी में उसको इन्वॉल्व करते हैं और दूसरा चीज़ ये होता है ये मोर बिल वो होते हैं ये एक ही जगह पर नहीं रहते हैं क्योंकि वो इस ये भी एक कारण बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल स्कूल गूगल टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स और दूसरा एक चीज़ है इलिटरेस ऑफ पेरेंट्स है वैन पेरेंट्स ऑफ इलिटर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन उनको जब बच्चे इलिटरे जब पेरेंट्स इलिटरे इलिटरेट हैं वो उनको पता ही नहीं एजुकेशन की क्या कीमत है एजुकेशन का क्या वैल्यू है इस तरह वो बच्चे अपने बच्चों की तालीम की तरफ ज़्यादा तोजह नहीं देते हैं औरथोडॉक्स फील औरथोडॉक्स फीलिंग्स यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन फीलिंग्स होते हैं या लिज फीलिंग होते हैं जिसकी वजह से जो ये लोग होते हैं खासकर लड़कियों को वो स्कूल नहीं भेजते हैं वो को एजुकेट स्कूल में नहीं भेजते हैं वो लड़कियों को सोचते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना है इस तरह वो लड़की एक लार्ज पोर्शन ऑफ आर पॉपुलेशन मैन इलिटरेट जब लड़की या स्कूल नहीं भेजते तो ऑटोमेटिकली वो क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशन फीलिंग्स होते हैं और रिलीजियस फीलिंग्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है अर्ली मैरिज और अर्ली मैरिज इज आल्सो वन ऑफ द रीजन विच कम टू द पेरेंट्स टू लीव दियर पेरेंट्स फ्रॉम स्कूल तो कम वो यहाँ पर अर्ली मैरिज यहाँ पर एक रूल है शुरू का जो हिंदुस्तान में एक रूल ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में होती और इस तरह वो जब लड़की छः छः छठी या सातवीं जमात में पढ़ते तो उसी उम्र में उसकी यानी ना बारह तेरह साल की होती है तो उसकी शादी होती इस तरह से वो उनको एजुकेशन कम्प्लीट करने से पहले उस चीज़ को छोड़ देते हैं ये कुछ ऐसे रीजनस हैं इकनॉमिक काजेज एंड सोशल काजेज हाँ और इसके बाद एजुकेशन का जो तरफ है वो हम इन कल डिस्कस करेंगे फिलहाल तो इतना ही आज है थैंक्स Thank <laughs> you.